ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആർ ഡി ബി എം എസ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പി എൽ പി ജി എസ് ക്യൂൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു ഈഫ് അതേപോലെ ലൂപ്പ് ആൻഡ് കേസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈഫിൽ മൂന്നെണ്ണം ഈ ഫെൽസും എൽ സി എഫും ഒക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ലൂപ്പാണെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് ലെങ് സിംപ്ലി ലൂപ്പ് ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലെ ലിങ്ക് കൊടുക്കും അത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ സീലോടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡ് എഴുതി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതി വെക്കും അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ തരികയും ചെയ്യും ഇതിനാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം പോസ്റ്റേസ് ഫംഗ്ഷൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജർ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെ പറയാം ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിന് സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും വരും കാരണം ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് അലോ യു ടു കാരി ഔട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് നോർമലി ടേക്ക് സെവറൽ യൂണി സോറി യൂണി സെവറൽ ക്വാഴീസ് ആൻഡ് റൗണ്ട് ട്രിപ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഡാറ്റാ ബേസ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്താതെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വറീസ് വരും ഓക്കെ അതെല്ലാം ഒരു വൺ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ എസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെന്തേ വേണം ഓരോ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകണം അതിന് റിസൾട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ ക്വയറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റൗണ്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിംഗിൾ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൊത്തം ക്വാറീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലാഭം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് അലോസ് ഡാറ്റാ ബേസ് റീയൂസ് ആസ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് യുവർ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മിഡിൽ ടയർ ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോഡ് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീയൂസബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഒരു ഇതേപോലെയുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സമ്മ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന് സമ്മ് കാണാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വെക്കാം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണിക്കേണ്ട സിംഡാക്സ് ഒക്കെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ സിൻഡാക്സിലേക്ക് പോകാം പോസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ഫംഗ്ഷൻ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ കീവേഡ്സുകളാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറേ കീവേഡ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അത് ഓക്കെ അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ
ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആസ് ദെൻ ഏത് വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ നെയിം അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഡിക്ലെയർ മുതൽ ഈ ബിഗിൻ ഒക്കെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പി എൽ പി എസ് കെയിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ സോറി പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഡിക്ലെയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കും നമ്മൾ ദെൻ ബോഡീൻ്റെ ബിഗിൻ മുതൽ എൻ്റെ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബോഡിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി എൽ പി ജി എസ് കെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ബിഗിനിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സമ്മാണെങ്കിൽ സമ്മ കാണാനുള്ള കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ആ റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും റിട്ടേൺ നല്ല കീ വീട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദെൻ ഏതാണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം മുകളിൽ ആസ് വേരിയബിളിന് കൊടുത്തില്ല അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ദെൻ എൻഡ് സെമി കോളെ ദെൻ ലാംഗ്വേജ് പി എൽ പി ജി എസ് കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ് പി എൽ പി ജി എസ് കെയിലാണ് അത് ഇവിടെ ഡിഫറൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഫോം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നെയിം നല്ല കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആ പേര് കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഓർ റീപ്ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ ഇറ്റ് അലോ യു ടു മോഡിഫൈ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഓർ റീപ്ലേസ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ഉപയോഗിച്ചാലും പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് ദെൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ മീൻസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബേസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഓർ ഡൊമൈൻ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി കണ്ടെയ്ത് ദ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അതെന്താണോ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പി എൽ പി ജി എസ് പി ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഏത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ പി എൽ പി ജി എസ് പിയിലാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പി എൽ പി ജി എസ് പി എന്നുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് ബെറ്റർ എപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് അത്രയും കീവേഡ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇടും ഇനി എന്തെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർഗ്യുമെൻസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഈ മൗസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇൻഡിജർ എന്ന് കൊടുക്കും ഇൻഡിജർ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ് ടോട്ടൽ ആണ് അത് രണ്ട് ഡോളർ സിമ്പലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കും ടോട്ടൽ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ ഡിക്ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ടോട്
തൊട്ട് മുന്നേ ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കാൻ കാണാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ് നിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ ഒന്നും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇൻ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇൻ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ത് ഇൻ എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ഇന്നോ ഔട്ടോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പുറത്തു നിന്നൊരു വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഇതാണ് ഒരു വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഫങ്ഷൻ ഗെറ്റ് സം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ദെൻ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് എ ന്യൂമറിക് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കോമറ്റിട്ട് ബി ന്യൂമറിക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എ ന്യൂമറിക് ബി ന്യൂമറിക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പി എൽ പി ജി എസ് കിൽ ഫങ്ഷൻസിൽ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇൻ പാരാമീറ്റർ എന്നാൽ വാ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും വാല്യൂ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മീൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ റിട്ടേൺസ് ന്യൂമറിക് ആസ് നമ്മൾ എന്താണോ ഡാറ്റ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ച്വലി അതങ്ങനെ തന്നെ വേറെ പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ഒന്നുമില്ല എ പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലി ഒന്നും ചെയ്തിട്ട ദെൻ ബോഡീൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബിഗിൻ റിട്ടേൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതിന് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം സി സിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് റിട്ടേൺ ആസ് ന്യൂമറിക് റിട്ടേൺ ആസ് സി എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ വേറെ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിടുന്നത് സോ ബിഗിൻ റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മളിപ്പം പാസ് ചെയ്തു അപ്പം ഫൈവും ടെൻ ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോഗ്രാം നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് ദ ഗെറ്റ് സം ഫങ്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് എ എൻ ബി ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് എ ന്യൂമറിക് ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ടു ന്യൂമറിക് ആർസ് ന്യൂമറിക് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദ പാരാമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി പാരാമീറ്റർ ഇൻ പോസ്റ്റ്ഗ്രസ് ക്യൂൽ ഈസ് ഇൻ പാരാമീറ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗെറ്റ് സം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എയും ബിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പാരാമീറ്റർ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യലി ഒന്നും വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും യു ക്യാൻ പാസ് ഇൻ പാരാമീറ്റർ ടു എ ദ ഫങ്ഷൻ ബട്ട് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദം ബാക്ക് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ പാരാമീറ്റർ കൊടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനകത്തേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് സം ഗെറ്റ് സം ഔട്ട്പുട്ട് ടെൻ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു അപ്പം ടെൻ എയും ബി ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം തൊട്ടടുത്ത പറയുന്നത് ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് അതിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടും അതൊന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ റി
എന്താണ് ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഔട്ട് എന്നുള്ള എഴുതുക എന്നിട്ട് ഐ അതിന് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഔട്ട് ലോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എസ് ദെൻ ബിഗിൻ ഈ കോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഹൈ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എ ബി സി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു എ ബി സി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രേതാണോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അത് ഹൈയിൽ സ്റ്റോർ ആവും അതേപോലെ ലോ എന്നുള്ളതിൽ ലീസ്റ്റ് എ ബി സി ഈ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ലീസ്റ്റ് ഏതാണോ അത് ലോയിൽ സ്റ്റോർ ആവും ദെൻ എൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പി എൽ എസ് ക്യൂ എല്ലാണ് ദി ഹൈ ലോ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഫൈവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫൈവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എയും ബിയും സിയും ഇതിൽ എയും ബിയും സിയും ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഹൈയും ലോയും എച്ച് ഐ ആൻഡ് ലോ എല്ലോ എന്താണ് ലോ ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് വി യൂസ് ദ ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ വി ഡോ നീഡ് ഹാവ് എ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗം മോസ് പോയിൻ്റ് വൺ ഭാഗം ഈ ഒരു കോഡിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഹൈൻ്റെയും ലോൻ്റെയും വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഔട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ഹൈ ലോ അതാണ് പേരിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഹൈ ലോ ഈ ഹൈ ലോയിൽ ഞാൻ ഇത് ഹൈ ലോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു കോൾ ചെയ്യുമ്പം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മൂന്ന് വാല്യൂ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി മൂന്ന് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്തു ഇൻ പാരാമീറ്റർ എ ബി സി ഉള്ള മൂന്ന് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അത് പാസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരും എന്താണ് ഹൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ വരും കാരണം ഇതിൽ ഹൈ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എ ബി സി എ ബി സിയിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടിയിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഏതാണ് തേർട്ടി ആണ് അത് ഇവിടെ ഹൈൻ്റ് പോവും അത് ഇവിടെ വരുന്നു റിസൾട്ട് അതേപോലെ ലീസ്റ്റ് എ ബി സി ഈ എല്ലോയിലേക്ക് പോകും ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അത് എല്ലോൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആക്കിയിട്ട് വരും അപ്പം റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് വരും പി എൽ പി ജി എസ് ക്യൂവിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസർക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം ഇന്നും ഔട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി വേറെ പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ഇൻ ഔട്ട് ഇൻ ഔട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പേരിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും പറ്റും ഔട്ടും പറ്റുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഇൻ ഔട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദ ഇൻ ഔട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്നിൻ്റെയും ഔട്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോളർ ക്യാൻ പാസ് ദ വാല്യൂ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ദെൻ ചേഞ്ച് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ് ദ വാല്യൂ ബാക്ക് ആസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെയിം വന്ന അതേ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും റിസൾട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും അപ്പം ഇന്നും ഔട്ടും ഒരു സെയിം വേരിയബിളാണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം സോ ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ ഇവിടെ കീവേഡ് ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ന്യൂമറി ദെൻ ബിഗിൻ എ സീക്കൾ ടു എന്താക്കി നമ്മൾ എ സ്റ്റാർ എ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ റിട്ടേൺ എ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഇൻ ഔട്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇൻ ഔട്ട് പാരാമീറ്ററും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് റിസൾട്ട് യൂസർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ So then, ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്ക്വയർ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു അപ്പം 